আর একটা মজার অসিলেশন তোমাকে দেখায় সেটা হচ্ছে ধরো তুমি একটা জিনিস লক্ষ্য করছো যে ধরো পানির মধ্যে তুমি একটা বস্তু রাখছো ধরো এটাকে রাখছো তাহলে এটা অবশ্যই পানির সারফেসে কিন্তু ভেসে থাকবে রাইট এখন তুমি যদি এটাকে একটু ধাক্কা দিয়ে ছেড়ে দাও তাহলে দেখবো সে ঠিক এভাবে পানির উপরে পৃষ্ঠে এভাবে আপ অ্যান্ড ডাউন ওসিলেট করতে থাকে তো এটাকে আমরা বলছি ভারসমান বস্তুর পর্যায়ে কারণ তার মানে ধরো আমার এটা একটা একটা লিকুইড আর আমি এই লিকুইডের ডেন্সিটি জানি হচ্ছে রোয়েল আর আমার এটা একটা বস্তু বস্তুরা মনে করা যাক দেখতে হচ্ছে এমন এই ধরনের বস্তুটা তো এই বস্তুটাকে আমি এইভাবে রেখে দিচ্ছি ওকে এভাবে যদি আমি বস্তুটাকে রেখে দিই তাহলে বস্তুর কিছু অংশ কিন্তু পানির মধ্যে ডুবে থাকবে আর এই বস্তুর যে ঘনত্ব সেটা হচ্ছে রোয়েস এই বস্তুর ভর হচ্ছে এম আর এই বস্তুর যে হাইট এই হাইট হচ্ছে এইচ এখন কোশ্চেন হচ্ছে আমি যদি এই বস্তুকে একটু হালকা ধাক্কা দিই নিচে দিকে ঢাকা দেওয়ার সাথে সাথে বস্তুর একটা অংশ কিন্তু ডুবে যাবে পরে একটা প্লবতা বল মতি মাক্ষ প্লবতা বলে নাম শুনছো তো যে বল পানির মধ্যে ডুবালে বস্তু তোমাকে উপরের দিকে ধাক্কা দেয় এটা হচ্ছে প্লবতা বল তো এই প্লবতা বল আবার বস্তুকে উপরের দিকে ধাক্কা দিয়ে আগের অবস্থা নামার চেষ্টা করবে ফলে এটা ইম্যালেন্স তৈরি হবে এবং বস্তু বেশ কিছুক্ষণ এভাবে জাস্ট ওসিলেট করতে থাকবে তো আমরা এই ওসিলেশনের পর্যায়কাল বের করতে চাই তো জিনিসটা দেখে যত ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে যত ভয়ঙ্কর না মাত্র কয়েক লাইনের ব্যাপার তো তুমি ব্যাপারটা কিভাবে চিন্তা করবা দেখো প্রথমে আগে খুঁজতে হবে যেখানে কোনো প্রত্যয়নী বল আছে নাকি এবং সেটা খোঁজার উপায় আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি ফার্স্ট অফ অল ভাবো যে এই বস্তুটাকে যদি আমি নিচের দিকে ধাক্কা দিই ওকে নিচের দিকে ধাক্কা দেওয়ার ফলে এই বস্তুর যতটুকু অংশ ডুবে আছে এর সাথে আরও একটা অংশ অবশ্যই ডুবে যাবে এবং ওই অংশটা তুমি নাম দেওয়া হচ্ছে আসলে ওয়াই এইটুকু তাহলে আমি মনে করলাম যে এইটুকু অংশ আসলে বস্তুর পানির মধ্যে এডিশনাল ডুবে যাবে এডিশনাল এই যে এইটুকু অংশ ওকে তাহলে এইটুকু অংশ যদি পানির মধ্যে বস্তু ডুবে যায় তা এইদিকে এভাবে এই পুরো অংশ যদি পানির মধ্যে ডুবে যায় যেটা আমি লাল রঙের কালার দেখলাম তাহলে এখন দেখো তো নতুন করে বস্তুর উপর একটা বল সৃষ্টি বর্ধমুখী আর এই বলটা কিন্তু আসলে বস্তুর জন্য প্লবতা বল এটা হচ্ছে আমাদের বস্তুর উপর প্লবতা বল এবং সেটা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো দেখে যে প্লবতা বল আমাদের ওপরের দিকে কাজ করবে এই প্লবতা বল ইংরেজি হচ্ছে বুয়েন ফোর্স এই জন্য আমরা দিলাম হচ্ছে এফ বি এটা হচ্ছে আমাদের প্লবতা এখন বলো তো বস্তুর স্মরণ কোন দিকে বস্তুর স্মরণ কিন্তু নিচের দিকে কারণ আমি বস্তুকে এটাকে মনে করছিলাম সাম্যাবস্থা তা সাম্যাবস্থার সাপেক্ষে সে হচ্ছে নিচের দিকে সরে গেছে তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের স্মরণ ওয়াই তার স্মরণ নিচের দিকে প্লবতা বল উপরের দিকে তাহলে আনডাউটলি যদি তুমি সামহাও এই প্লবতা বলের মানটা বের করে ফেলতে পারো তাহলে এই অস্ট্রেলেশনের পর্যায়কাল বের করতে পারবা তাহলে আমরা আসে আগে আমরা এই প্লবতা বল বের করি তাহলে প্লবতা বল জাস্ট নিউ পার্ট এর উপর নিউ পার্ট এর উপর নিউ পার্ট মানে হচ্ছে আমাদের এই রেড অংশ রেড পার্ট তাহলে এটার মান দাঁড়াবে তোমার এফ বি এর মান তুমি নিশ্চয়ই জানো ভি ইন্টু রো ইন্টু জি কারণ প্লবতা মানে হচ্ছে অপসারিত তরলের ওজনের সমান পরিমাণ ফোর্স হচ্ছে প্লবতা আচ্ছা তাহলে এই রোটা বলো তো কার রো এই রো হচ্ছে বস্তুকে তুমি যে লিকুইডের মধ্যে ডুবাই রাখছো সেই লিকুইডের ডেন্সিটি হচ্ছে আমাদের রো তো এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে রো এল ভিটা কার আয়তন ভিটা মানে নতুন করে যে আয়তনটা বস্তু ডুবে গেছে ওইটার আয়তন তাহলে নতুন করে যতটুকু অংশ ডুবে গেছে সেটা অবশ্যই গেল দেখো খেয়াল করে আমাদের এটুকু মনে করা যায় প্রথমে ডোবা ছিল এটুকু পরে আর এতটুকু অংশ ডুবছে তাহলে এইটুকু অংশে পুরো যে আয়তনটা আমি দেখতে পাবো সেই আয়তন অফ কোর্সটা মানিতে হবে আর তুমি এই আয়তনটা বের করতে পারবা কিভাবে এই বস্তুটার যেহেতু এটা নিচের প্রস্তুচ্ছেদ আছে এইভাবে তাহলে এই প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ তাহলে তুমি যেটা করতে পারো তা হলো এই প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এর সাথে তুমি ওয়াই গুণ করে দিতে পারো ওকে তাহলে প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের সাথে যদি তুমি এই ওয়াইটুকু গুণ করো তাহলে তুমি এই জায়গাটুকুর আয়তন পেয়ে যাবা আর আমার ওই জায়গাটুকুর আয়তনই কিন্তু মূলত দরকার এর সাথে আমাদের আসে হচ্ছে রোয়েল তারপর আসে হচ্ছে আমাদের জি তা আমি দেখো প্লবতা বলের যে মান পেলাম সেটা হচ্ছে আমাদের এ ইন্টু রোয়েল ইন্টু জি ইন্টু ওয়াই এবং আমি অবশ্যই অবশ্যই এখানে একটা মাইনাস সাইন দিব কি জন্য কারণ ওই যে বলছিলাম যে আমাদের স্মরণ নিচের দিকে প্লবতা বল হচ্ছে উপরের দিকে তাহলে প্রত্যয়নী বল হচ্ছে এটা আর সাম্যাবস্থা থেকে স্মরণ হচ্ছে এটা এটা জাস্ট বিপরীতমুখী তো আমাদের এইটুকু হচ্ছে মোটামুটি বল ধ্রুবক এটা এটুকু হচ্ছে আমাদের পানির জন্য বল ধ্রুবক সো তুমি এই মানটাকে বলতে পারবো হচ্ছে আমাদের কে সো এই ক্ষেত্রে আমাদের পর্যায়কাল আসবে টি অবজেক্ট টু পাই রুট অফার এম ডিভাইডেড বাই কে তাহলে লক্ষ্য করা যাক আমরা কিন্তু কের মান অলরেডি জানি কের মান হচ্ছে এ
অর্থাৎ আমার এই প্রস্থ হচ্ছে যে ক্ষেত্রফল ইনটু এইচ এটা হচ্ছে পুরো বস্তুর আয়তন এর সাথে তুমি হচ্ছে আমাদের এই রো এস মাল্টিপ্লাই করবা সলিড বস্তুর ঘনত্ব মাল্টিপ্লাই করবা তাহলে আমাদের এখান থেকে দেখো এই রো এস রো এল থাকবে শুধু এগুলো বাদ যাবে তখন আমাদের এই পর্যায়কালের মান দাঁড়াতে হচ্ছে টি অফ দ্য অবজেক্ট অবজেক্ট এর মান হবে তোমার টু পাই জাস্ট রুট ওভার এইচ ইন্টু রো এস বাই রো এল ইন্টু জি সো যদি সম্ভব হয় তুমি এটাকে মনে রেখো তো এটা হচ্ছে আমাদের পানির মধ্যে কোনো একটা বস্তু যে পর্যায়কালে সিলেক্ট করবে তার মানে আমি তোমাকে এটা একটা ফিজিক্যাল তাৎপর্য বলি তো তুমি কুয়েশনের মাহাত্ম বুঝতে পারবা যেমন ধরো আমি তোমাকে দুইটা ম্যাফিয়ালের কথা বললাম একটা হচ্ছে আমাদের পানি আর হচ্ছে আমাদের আলকাতরা বা ধরা যাক মধু তো কেউ যদি বলে যে পানি আর মধুর মধ্যে কোনটা বেশি ঘন অ্যান্সার হচ্ছে মধু বেশি ঘন তো এই সমীকরণ তোমাকে আসলে কি বলছে এই সমীকরণ বলছে যে আমাদের যে সমস্ত ম্যাচুয়ালের জন্য এই রো এল এর মানটা বেশি মানে যাদের ঘনত্ব বেশি সেখানে আমার এই বস্তুর সিলেক্ট করতে কম সময় লাগবে কম সময় লাগবে মানে সে খুব দ্রুত সিলেক্ট করবে আর যদি কোথাও তুমি দেখো যে ঘনত্ব কম তাহলে সে খুব আস্তে আস্তে সিলেক্ট করবে তাহলে বলতো দেখি যদি বলা হয় যে পানি আর মধুর মধ্যে কোথায় বস্তুটা ফাস্ট ও সিলেক্ট করবে অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের যেখানে রোয়েল এর মান বেশি তাহলে রোয়েল বেশি হচ্ছে মধুতে তাহলে এখানে আমাদের টাইম এর মান লাগবে কম আর টাইম কম মানে সে এখানে ফাস্ট ও সিলেক্ট করবে আর এখানে সে বলতো কি করবে এখানে সে স্লো সিলেক্ট করবে তাহলে তুমি একই বস্তু যদি মধু আর পানিতে রেখে দাও তাহলে পানিতে সেও সিলেক্ট করবে হচ্ছে মোটামুটি এভাবে পানিতে আর মধুতেও সিলেক্ট করবে হচ্ছে এভাবে দ্যাট মিনস খুব ফাস্ট এর মূল কারণ মধুর প্রবণতা দেওয়ার ক্ষমতা বেশি তাহলে মধুর জন্য প্রত্যয়নী বলে মানো বেশি সো বস্তুরা সামান্য নিচের দিকে প্রবেশ করলে খুব দ্রুত সে প্রত্যয়নী বলের প্রভাবে আবার ওপরের দিকে যেতে পারে তাহলে এখান থেকে আমি তোমাকে ছোট্ট কোনো একটা প্রবলেম সলভ করতে দিতে পারি যেমন ধরো আমি তোমাকে বললাম যে একটা বস্তু দেওয়া আছে আমাকে এই বস্তু ধরা যায় ডেন্সিটির মান হচ্ছে আমার তোমার সে ছয়শো কেজি পার মিটার কিউব আর এই বস্তুর হাইট দেওয়া আছে আমাকে সাত সেন্টিমিটার আমি বললাম যে এই বস্তুটাকে যদি আমি পানিতে ছেড়ে দেই পানিতে ডুবিয়ে দিলে ডুবিয়ে দিলে এই বস্তুর পর্যায়ে কার্টিং এর মান কত হবে তাহলে তুমি এই যে ম্যাথটা আমি তোমাকে দিলাম তুমি এই ম্যাথটা খুব ইজিলি সলভ করে ফেলতে পারবা কারণ দেখো তোমার এইচ এর মান দেওয়া হচ্ছে সাত সেন্টিমিটার বস্তুর হাইট আর রোয়েস মানে ছয়শো আর রোয়েল মান হচ্ছে পানি টেন্সের যে এক হাজার আর জি মান হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট তাহলে তুমি মানগুলো বসাই দিলে কিন্তু মোটামুটি বস্তুর যে টাইম পিরিয়ড বা পর্যায়কাল তা তুমি বের করতে পারবা তাহলে দেখো এই ক্ষেত্রে আমি আসলে কী করতেছি বারবার বারবার আমরা যেটা করলাম তা হলো আগে প্রত্যয়নী বল বের করলাম সেখান থেকে বল ধ্রুবও বের করলাম তারপর সেখান থেকে আমরা খুব সিম্পলি পর্যায়কালে বল বের করে ফেলতে পারছি তো ওকে তাহলে চলে গেলাম আমরা আর একটা এরকম ওসিলেশন দেখি